Животные столичного зоопарка вовсю готовятся к зиме. Одни стремительно обрастают шерстью, другие примеряют новую шубу. О том, как меняется жизнь питомцев в преддверии самого сурового времени года, директор «Зверинца» рассказал Александре Маркиной. Александра Викторовна вместе с годовалой внучкой Олей гуляет на территории эколого-биологического центра каждый день. Здесь воздух чище, а животные поднимают настроение, поясняет женщина. С собой они всегда берут лакомство, чтобы угостить зверей. Когда яблоки, когда хлеб, когда что есть с собой. Ну, заходим в магазин по пути. В будний осенний день в зоопарке посетителей немного. Промозглый ветер не по душе и животным. Белки вывели потомство, и теперь вся семья прячется от непогоды в имитированных дуплах. Пока одни ютятся в маленьких норках, другие активно готовятся к зиме. У зайца уже белые лапы и уши. Это, говорят работники зоопарка, первый признак скорой зимы. А хрюша Нюша стремительно обрастает шерстью. У нее летом она линяет, то есть шерсть у нее спадает зимние, а становится как обычный поросенок. Почти шерсти нет, а сейчас вот опять обрастает. На сухие семейства енотовых в суете бегают по уличному вольеру, видимо, предчувствуют скорый переезд. За техники уже посыпают для них новое логово опилками. На сухи почти смирились с тем, что два раза в год приезжают на улицу и обратно, говорит директор зоопарка. Но бывает и капризничают. Они уже и привыкли, они знают о том, что полгода, больше полгода они проводят в теплом помещении, и на лето они вот, ну, обитают на улице. Они уже привыкшие к этому. Конечно, немножко стрессуют, но не так. А как это выражается? Ну, то есть могут отказаться там, от пищи, например, да, ну, ну это буквально на, на день там, а на следующий день нормально опять будут питаться. В теплом помещении на сух уже ждут будущие соседи. Новички внутри, уже полюбившиеся посетителям зеленая макака татар, хорьки. В соседнем зале птицы, но если роскошный золотой фазан и волнистые попугайчики завсегдаты и крытого помещения, то любопытным какаду посчастливилось провести пару месяцев на улице. Впрочем, это лето птицам пришлось точно не по нраву. Начали там э, дрожать, да, вот когда на самом деле ветер подул. Там хоть и были укрытия от ветра, но все равно, то есть прохлада была, потом э, стали активнее есть, то есть больше есть. Это уже говорит признак о том, что на самом деле им нужно было больше энергии. Вот, и было решено их перевести обратно. По всем прогнозам, грядущая зима теплые погоды не порадуют, а значит у работников зоопарка впереди много забот. Во многом спасут животных от заморозков эти новые вольеры с утепленными домиками внутри. Их построили на месте старых сгоревших. Начинается реконструкция и этого вольера. Сейчас здесь разбирают старый дом, где раньше жили ламы. Территорию расширят и постелят крышу, чтобы осадки не беспокоили куры гусей. Но уже буквально через месяц птиц, как и их многих других соседей, переселят в более теплые помещения. Александра Маркина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.